Hi, hi, Rap Squad! Welcome, welcome back to About Rap! So, last week, guys, nag-film ako ng video kung saan pinicture ko or sinubukan natin yung mga produkto that are, that was, that were, eh, basta, pinormulate or dinesign ng mga fellow vloggers or beauty creators ko. And this time, ang bala ko naman i-feature or subukan today ay mga products that are, that was, ayun na naman, yung mga produkto na kinoconsider nila as their favorites or holy grails. Ayan. Pa-English-English pa kasi si Bakla. But anyway, ang nangyari nga po ay pumunta ako or nag-slide ako sa kanika nilang mga DM sa Instagram asking them kung ano yung paborito nilang foundation, concealer, pangkilay, eyeshadow, and so on. And And ito na nga sila guys, nakasetup na sila sa aking harapan ngayon. Ready na para malaman nga natin kung katiwatiwala ba itong mga fellow beauty creators ko na ito. So start tayo guys, of course, with the primer. At ang kinonsulta ko dito ay yung aking morena sister na si John Ray is live. Kasi ba diba, kailangan nating malaman yung kanyang sekreto sa kasikipan. Okay, lagi na lang masikip si Carl. At ano ha, nagulat ako, medyo lumuwang ako nang malaman ko kung ano yung paborito niyang primer kasi say it's a product from Japan. Ayan. The Can Make Smooth Skin Primer with pore cover and mattifying effects daw. Now, sinabi ko pong nagulat ako kasi I know John Ray, hindi talaga siya mahilig sa mga products from Japan or Korea kasi mostly geared towards sa mapuputi yung mga ganong products. So, ang presyo nito guys ay 780 pesos. Ang mahal pala nito. Kaya pala wala na akong pera ngayon. Ang pinaka nag-catch ng aking attention ay meron daw siyang Dimeticone at saka Talc. So, Dimeticone madalas kasama nga yan sa mga primer. Ang nagagawa niyan ay nafe-fill out and nami-minimize yung mga pores natin for a certain amount of time. Pero now lang ako nakakita ng primer na merong talc. Alright, ganito yung kanyang itsura guys. Meron siyang 16 grams of the product and yeah, once we open it, hindi siya naka-seal. Okay, so hopefully, hindi ito ginamit doon sa Watsons kung saan ako bumili. Okay, medyo matigas siya or baka masikip lang yung butas. Ah, hindi. Kasi, ayan, malapot na malapot yung kanyang consistency. So, apply ko muna siya, guys, especially here sa aking porous or kung saan malalaki yung aking mga pores. Gets ko na guys kung para saan yung kanyang talc content. Kasi ba diba, usually kapag gumagamit tayo ng primers na merong silicone or dimeticone content, sobrang nagiging silky smooth yung consistency or texture ng ating face. So ang tendency, pwedeng mag-slip and slide lang yung foundation. Pero since may talc nga ito, hindi siya sobrang smooth. Okay, in fact, it's matte. So there you go. Usually guys, um, naglalagay lang ako sa aking T-zone ng primer kasi usually mahal yung mga primers talaga. But since marami pang natira at the back of my hand, sige, idadamay ko na rin yung cheeks ko. So nakikita ko rin na meron nga siyang instant effect kung saan na-minimize niya agad-agad yung aking pores, making me excited to proceed sa ating liquid foundation. Now, for our liquid foundation, ang kinonsulta ko naman dito ay yung aking obigay nito. Hindi, si Mama Anne, okay? At ang sinagest niya ay the L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. So, si Mama Anne yung tinanungan ko, guys, kasi ever since college pa lang ako, siya na talaga yung nagsilbing Biblia ko <laughs> pagdating sa bibilhin ko sa aking mukha as foundation. Kasi ako, guys, I have combination skin and si Mama Anne meron siyang ultra, super duper, mega oily skin. And that is not a bad thing, okay? That is a good thing. Kasi tignan mo naman, very youthful pa rin si Mama Ann kasi tulungan ng oil sa kanya. May benefit yan. Now, hindi na rin po ito yung aking first time in using this foundation. In fact, ang pangalawang bote ko na po ito. Kasi yes, maganda talaga siya. Ako guys, super rare na nakakaubos ako ng funda pero ito na ubos ko talaga. So, bet ko itong foundation na ito, guys, kasi very controlled mo yung kanyang coverage, okay? Pwede mo siyang gamitin sa kahit anong occasion. Like, for example, sa school, pwede. Basta kontian mo lang yung lagay mo. Pero kung gusto mong umaura, gusto mong mag-perform sa stage katulad ko. Ayan, damihan mo. Kasi buildable talaga siya. The more you apply, the more coverage you will get. 
Isa pang gusto ko dito um, is unlike other foundations that claims to be good for oily people, hindi siya sobrang uh, mattifying. To the point na nakaka-dry. Hindi siya ganun. Actually, parang sobrang nasa gitna siya ng moisturizing and mattifying. So, ang pinaka-effect lang niya is mukhang radiant siya sa ating skin at the same time may oil control pa. Alright, there you go. Sabi ko sa inyo eh, mas makapal or mas maraming product, it means mas mataas na coverage. Tapos, ito na nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na even though meron siyang oil control, it is still moisturizing kasi ayan o, oh, um, meron siyang glare of shine. So, very radiant pa rin and youthful yung pinaka-effect niya sa ating face. Okay guys, so far, alam nyo, nag -e enjoy ako. Hindi tayo niloloko ni John Ray at Ann Clute so far. Buti pa sila. Hindi tulad ng mga lalaki. Sarot. Anyway, now, move on na tayo kay Tony Labrusca. Of course, kay Tony Sia dahil siya yung in-charge sa aking concealers. Ang sinadjust nga niya ay itong The Same or The Saem Basta Cover Perfection Tip Concealer. Okay, so ito guys, kinabahan ako kasi wala akong ganito and akala ko mahal siya. So, mapapasubo na naman ako. Pero buti na lang, buti na lang ha, mura lang pala itong mga ito. At dapat lang kasi jutes best. Maliit. So, ang presyo ng isang ganito sa Shopee doon sa store na pinagbilhan ko ay 199 pesos lamang po. And because of that, ayan, humarbat ako ng dalawang shades. Ay! Oh my God! Isa na lang natira kasi nahulog yung isa. Ayan, we have 01 and 1.5. Although itong si 1.5 guys, pansin ko, kakulay niya or medyo darker nga siya ng konti than the foundation that we use. So, dito na lang tayo sa 01 which is the lightest shade. Para nga, i-highlight natin yung high points ng ating face. So, sana naman, pagkatapos nito, eh, makahanap din tayo ng jowa. Parang si Tony Sia. Ang bango niya, ha? Amoy skincare. Okay, there you go. Tapos, bine-blend ko lang siya using my damp sponge kasi this is how I usually blend my concealer. Now, unang kinatuwa ko sa kanya um, is yung kanyang kulay. Kasi usually, guys, yung mga base products like foundation and concealers from Korea, pinkish yung tone niya ni. Eh. Pero this one, meron siyang yellow undertone. So, I'm so happy. Mas maraming Pinay ang makaka-relate dito. And, oh my gosh! Isa pang dapat natin ikatuwa ay yung kanyang coverage best. Yes, wow! Yes. I would have to admit guys, nung ina-apply ko siya initially, akala ko hindi siya full coverage like this kasi parang ang nipis niya. But, even though manipis siya, palaban yung kanyang coverage. Oh! Yes, isipin yes. niyo, 199 lang to be. And I swear, hindi ito fake. Okay, as in, research ko talaga kung anong itsura ng original. research ko talaga yung seller sa Shopee. Hindi makakalusot sa akin yung mga sky. Alright, there you go. Tapos hindi rin siya mabilis mag-set or mabilis matuyo guys. Giving us time na i-blend muna siya bago nga siya mag-mattify. And yes, once na matuyo siya, wala siyang glare of shine, matte na matte yung kanyang finish. Now guys, bago tayo mag-set ng powder, uh, may nag-suggest ng liquid highlighter. So of course, kailangan natin i-apply ito bago tayo magpulbo para di ba walang cakiness involved. Ang cake dapat kinakain, hindi sinasamukha. Right? So ito ay yung shimmer tint. I have the shade Crystal Prism. At ang nag-suggest nito ay si Lu Sanchez. At dapat makinig tayo dyan sa batang yan. Okay? Kasi ang kapansin-pansin talaga sa kanya ay yung kanyang glow. Ewan ko lang kung dahil ba dito ito iyon or dahil sa kanyang jowa. Dami na talagang YouTubers ang nagkaka-jowa. Ako na lang wala. Kailan kaya ako? Ang ginagawa ko usually sa mga liquid highlighters, dinidispense ko muna at the back of my hand kasi I am afraid. Okay? Takot ako na kumalat sila at saan sila mapunta. So by doing this, ayan, yung mahinhing pag-dot lang sa aking face, I'm sure na diretso sila dito sa aking cheekbones. Pero guys, alam nyo ba na yung mga shimmer tints ni Colorette, meron siyang oil sa kanyang ingredients. So I highly recommend na gamitin nyo talaga siya before applying powders 
This way, maiiwasan nyo yung pagkikake up ng inyong makeup. Tapos, ganyan lang. Dampi-dampi lang. Huwag nyong i-rub. Kasi, unhealthy yun sa skin. And at the same time, pwede nyong maiba yung pwesto ng inyong concealers and foundation. Tapos, even though liquid ito guys, pwede nyo pa rin siyang gamita ng brush. Lalo na sa mga areas na hindi nyo ma-reach. So, ayan, we are now glowing like Lou Sanchez at update kay Tony Sia. Uy, alam nyo, hindi pa rin siya nagsasettle sa mga fine lines ko. So, so far, mukhang very good din yung pa-concealer ni Tony Sia. Yes. Now, for the powder, ang pinagkatiwalaan ko dyan ay isa sa aking mga best friends dito sa YouTube industry. At dapat natin siyang pagkatiwalaan kasi oily skin talaga siya. Pero, nagagawa siyang fresh down itong powder na ito. So, I'm talking about may layog at ang sabi niya ay the Vice Cosmetics. Cosmetics Duo Finish Foundation and TBH. Wow, I'm so millennial. To be honest, TBH. These days, guys, ito yung ginagamit ko pang set ng aking face. Although, um, hindi ko siya ginagamitan ng esponja. Okay? Kahit magre-retouch ako, hindi ko ginagamit ito kasi ang tendency, sobrang napaparami ako ng product sa face. So, pwedeng mag-cake up yung aking makeup. Ang ginagawa ko, guys, ay na-apply ko siya using a powder brush. There you go. Tapos, gusto ko yung parang medyo ayan o, medyo may smoke machine effect. Basta yung medyo nagiging loose powder effect siya para mas maging fine yung mga butil niya bago ko siya i-apply sa mga areas kung saan ako marupok. So, sa puso. Charot, hindi. Sa mga areas kung saan madalas mag-settle yung mga liquid products ko. So, dito nga sa aking under eyes, sa aking nose bridge, sa chin, forehead, obviously sa lahat. Except sa mga areas kung saan tayo naglagay ng mga shimmer tints para hindi natin sila totally matakpan. Okay, there you go. Tapos isa pang kagandahan kapag ginamitan natin siya ng brush, para kang naka-filter, okay? Para kang walking face twin yes. kasi airbrush yung kanyang finish definitely. Now, sa pangkilay, ang tinanungan ko dyan ay si Ray Hermar. Ayan! Gusto ko rin maambunan ng swerte ni Ray Hermar because she has everything. Okay, ang ganda na niya. May jowa pa siya, dami pa niyang projects at ang ganda rin ng kanyang Instagram feed. And speaking of Instagram, guys, pansin ko na usually hindi siya ma-makeup but laging plakado or maganda yung kanyang kilay. So, siya nga yung tinanungan ko for the brow. Sabi niya, bag po made ABH. So, doon pa lang kinabahan ako. Kasi ABH means Anastasia Beverly Hills. So, mahal talaga ito. Best na pabili ako dahil kay Ray Hermar. Pero, sabi naman niya, pag pencil daw, Caroline in taupe. So, I have both. Ayan. Unahin natin itong pencil from Caroline in the shade taupe. I can say, maganda yung kanyang pigmentation. Kasi, hindi mapula yung kanyang kulay. At the same time, hindi nakakagulat. Hindi siya overly dark to the point na pag-apply mo, there's no turning back. As in, galit na galit na yung kilay mo. Ito, buildable pa siya so you can control the look of your brows. However, ang hindi ko masyadong gusto sa kanya is, ayan o, medyo... Medyo dry siya for my taste, okay? So, minsan, kinakailangan mong kayo rin ng very very light yung kilay mo para lang mag-deposit siya ng color. So, there you go. Ayan, in-outline ko lang yung aking brows. Then, pipil upan ko siya using the ABH Deep Brow Pomade. So, first time ko tong gagamitin, guys. So, I got the shade Taupe. At ganito, guys, yung kanyang kulay. It's a cool-toned ash brown. Tapos, binili ko siya sa Taupe. Okay? T-U-P-P-E-D dito sa may Alabang Town Center sa presyong 1,500. At sa presyong iyon, wala pa siyang angled brush. So, KKB, kanya-kanyang brush. Swatch ko siya here. Oh, that is so nice. Oh my gosh, sobrang ganda.
So kapag gumagamit kayo ng pomade guys, I suggest unahin nyo yung outer to middle parts of your brows. Tapos tsaka na with the remaining products, lalagyan nyo na dito sa may inner part. Then, once you filled it in, i-brush mo na yan with a spoolie best. Alam nyo, itong product na ito, very versatile. Tama ba? Versatile, versatile. Basta, versa. Pwede siya to make your brows natural looking lang. Like, fill upan mo lang yung mga sparse areas. Pwede siya dun. At pwede rin siya sa pakak na pakak looking kilay. Now, speaking of versa... Dadalo po ako sa Pride March. So, para sa mga sisters and brothers ko na pupunta sa Pride March as well, see you there. Batiin nyo ako, ha? So, ayan na. Kilays are done. Alam nyo, nagulat ako dito sa pomade kasi it's actually very easy to use. At first, akala ko masasayang yung pera ko kasi hindi talaga ako sanay gumamit ng pomade. Masanay ako sa pencil pero actually, hindi. Because I can see myself using this again dahil nadalian akong gamitin siya. And I think if beginner ka tapos gusto mong matuto at meron kang budget, you may also try this one out. At para hindi sayang yung pera nyo, best, um, I suggest itong si Toe na shade ang gamitin nyo. Kasi even though hindi siya sobrang dark at first application, kung bet mo naman ang dark, you can actually build it up para makontrol yung itsura ng kilay most. Moving on sa eyeshadows, ang tinanungan ko naman dito ay yung master of eyeshadow looks dito sa Pilipinas which is Kenny Manalad. Sabi niya kung meron ka nung Everbelana Total Effect Palette, Yon, favorite ko yon, sabi niya. And thank you very much, Everbelana, for including me in your PR list. Yes, kasi meron yes. Yan. Uh -huh. Alam niyo guys, I agree. Kasi if ikaw yung tao na hindi naman mahilig maglagay ng color blue, color yellow sa eyeshadow mo, gusto mo pretty lang, always, everyday, this palette suits you right. You have selection of matte and shimmer colors. Along with that, meron siyang warm and neutral colors na lakas makapretty talaga. Tapos, kung hindi ka rin sure sa color selections or color combinations that you can do sa eyeshadow mo, eto, kahit anong pagsama-samahin mo dyan, best, it would work all together automatic. As in, automatic talaga. At the same time, mura lang din ito, okay? By the way, hindi ko pala na-mention lahat ng presyo ng mga ginamit natin. Um, do not worry. Lilista ko naman lahat sa aking description box below. Okay, so start tayo guys by applying this parang peachy light nude color, especially on my crease. So initial thought, of course, meron po siyang kickback from the pan, but ang technique naman dyan guys is to always tap it off muna before applying it on your eye. medyo neutral na brown over here. Kakoncentrate ko siya dito sa aking outer crease. Tapos, whatever is left on the brush, lalagay ko na rin sa aking crease. Okay, now, imimix ko guys itong ginamit natin prior. And then, itong medyo darker na to get a medium neutral brown shade. Tapos, I'm applying it especially here sa my outer to middle part of my lids. You know guys, lahat ng ginamit natin na shades so far are very consistent. They are workable, blendable, buildable. Pero ang kulang lang dito I think is super dark na brown or even black. I think kung merong ganun, um, kompleto na siya. We can create a very intense smoky look. Pero sabi ko nga kanina... It is buildable, so mag-build up lang tayo ng mag-build up. Hoping na it could work to produce a smoky, intense look nga. So, mix ko lang guys yung dalawang darkest browns. Directly here sa aking lids, blending it upwards. Maglalagay lang po ako ng eyeshadow primer, especially here sa may inner part. 
Then, I'm gonna foil my brush, meaning babasain ko siya ng Fix Plus. Ayan, wet na siya. Siguro ito, itong red. Extend ko na nga rin yan, especially here sa aking lower lash line. Ayan, hanggang gitna lang. Tapos dito sa outer hanggang middle part ng ating lower lash line, may mix ko ulit yung dalawang dark para makonect siya on the upper part. Para lang mawala guys yung harsh line from the glitter and matte shadow. Nilagyan ko lang na itong shimmery brown. Ayan dito sa gitna para maganda yung pagkaka-gradient ng effect. Alright guys, so naglagay lang ako ng aking eyeliner and falsies off camera. Now for the bronzer, alam nyo, meron akong tinanungan pero hindi ako nakakuha ng reply. So ewan ko ba, baka parang eyeshadow ko, e eh, galit din sa akin itong beauty vlogger na ito. Pero hindi, wala pong tea. Gets ko naman, baka hindi niya nakita yung mga messages ko. Tsaka idol ko rin talaga ito. So, so ayun, maintindihan ko na hindi niya ako na reply yan. Promise guys, okay lang. Okay lang talaga. Okay lang. <laughs> Sarot. Wala talaga. Wala talagang tea. So with that being said, gagamit na lang ako ng bronzer na meron dito. This one is from Fenty Beauty in the shade Private Island. Besh, kailangan nating maging manipes para mabuntes. Uh, joke lang po. Joke lang. Ano ba yan? There you go. Tapos guys, para mas luminous yung ating contour, I will just get my Vice Powder Foundation. Gagamitin ko yan para lang mas sculpt yung area natin here. Then, I will just get a less warmer na contour powder. Ito from MAC X Aladdin in the shade Your Wish is My Command. Gagamitin ko siya pang nose line. on sa ating blush on. Ito naman ay sinadjust ni Mamshi Michelle D. Ang ano, ang most subscribed beauty creator sa Philippines. So, congratulations Mamshi. Nagtataka ako, lagi siyang blushing kahit na single siya. Yes. So, ito yata yung sekreto niya. The Maybelline Fit Me Blush in the shade Rose. I could say, maganda guys yung kanyang color kasi even though pink siya, hindi siya totally light to the point na awkward na tignan sa mga morena like Mamshi Michelle nga. It's actually in the middle ng too light and too dark. Okay? Parang perfect pink siya. However, uh, meron siyang konting shimmer. Okay? May maliliit na glitters na involved dito sa pan. Tignan natin kung may payoff siya when applied sa skin. And yes, meron siyang parang golden sparkles. Na I could say, hindi lahat ng tao ay open sa medyo sparkly or shimmery blushes. Pero guys, hindi nyo ba napapansin? Ngayong 2019, uso yung mga gantong blush. So kung peg mong maging millennial or Gen Z, then gagamitin mo ito talaga para makiuso. Mmm! Kitang-kita guys yung kanyang color, especially on my skin tone on the first layer. Along with that, yung kanyang shimmer guys ay hindi naman pala sobrang shimmery, okay? Hindi siya nakaka-emphasize ng skin texture. So, pwede nyo pa rin siyang gamitin even if meron kayong enlarged pores sa inyong cheeks or wherever you wanna apply your blush. Guys, alam nyo, feeling ko rin, very buildable itong blush na ito. However, hindi ko na lang siya i-build up kasi ngayon pa lang, unang layer pa lang, medyo putok na siya for me. Ayoko nang paputokin pa kasi nga putok na rin yung aking mata. Magkakaputukan dito. Now guys, bago tayo mag-lipstick, si Lu Sanchez na nagsuggest ng ating liquid highlighter kanina, eh meron pang mahabol. Okay, dalawa yung highlighters na sinuggest niya. Yung isa naman ay powder base. This one is the You Glow Girl Baked Highlighter from J-Cat. Tapos, ito yung shade that I have 
Pink Goddess. O, di ba? Ang sarap i-username sa grinder na Pink Goddess. Charot. Wala po akong grinder, okay? Tip ko lang sa inyo before using any baked highlighter, um, make sure to rub the first layer first. Okay? This way, maaalis mo yung parang protective coating niya. At mas magiging blinding yung kanyang effect on the skin. Another thing, Kapag already set na with powder yung face mo, maaaring hindi ko mapet agad-agad yung highlighter powders nyo. So, I suggest basain nyo muna yung inyong mukha. There you go. Tapos habang wet ka pa, tsaka ka na mag-glow. Ooh, nice! It's so pretty! Guys, last step na nga ay yung lipstick. At dito talaga ako naloka. Kasi ang tinanungan ko ay si Michelle Fox, yung aking nanay dito sa YouTube. Kasi, kasi, alam ko, very bold yung kanyang choices of colors, okay? Out of all the creators, siya lang yung parang nag-gray lipstick, nagba-brown lipstick. So, gusto ko yung mga ganun. However, ang sinagot niya ay ito. Oh my goodness, di ba? Dior! So naman ako hahanap ng Dior, hindi naman ako si Jeffree Star. Ito na lang, Fenty. Medyo high-end naman ito eh, in the shade Unveil. Ayan. Ayo, pak! Anong gusto mo? Away o gulo? Okay guys, so ito na nga yung ating final makeup look. Mm -hmm. Pero bago ako umaura-aura with the outfit and the wig and the everything, gusto ko munang i-congratulate kayo, yes kayo, because napakaswerte ninyong lahat. Very honest at mapagkakatiwalaan talaga yung mga local beauty vloggers natin dito. Isama nyo ako, syempre kasama ko dyan. Kasi tignan nyo naman, lahat ng sinadjust nila sa akin ay totally kinaganda ko nga. So kung tingin mo rin, please do click the thumbs up button, subscribe to me, and And follow me on my other social media sites. Ako po si Atra Ponsiu sa Instagram, sa Twitter, at sa Snapchat. You better hold on tight Cause I'm gonna love you nice I'm gonna do it right Let me light a fire in you tonight I've never seen someone who looks like you. I wonder if you dream. The sky is on fire, and if I'm taking your gun, let me ride it with you.